哎呦，谁呀、啊、这是？哎呦，我茂弟弟呀、啊，哭了，这么没出息啊！哎呀，看我茂弟弟哭得这么伤心，薇姐，我大概能猜到你在心里想什么。你是不是觉得石小娜有可能再也回不来了？你们俩永远分手了。对，也不对。你看，姐给你分析分析啊。这小娜家的家庭条件呀、啊，太好了，好到什么程度呢？超出了咱九道湾很多人的想象。这么跟你说吧，你们俩家庭啊，就是天壤之别。你看看你们家，就你爸你妈，因为你哥你姐，他们少一块钱赡养费，能干吗？你们俩家的差距啊。她怎么可能嫁到你们家来？不过话又说回来了，这世界上不是还有坚贞不渝的爱情吗？还有不论贫富，不在乎差别。哎，好多电影，好多小说里描写的平凡爱情，它比比皆是。但飞姐，不能不提醒你一句啊，这一开始别陷太深了。你陷太深。只能伤害到自己。你不论爱打抱不平也好，是喜欢守护天使校花也罢，这都没问题。但咱自己给弄明白一点啊，人家爱不爱你啊？爱你爱到什么程度？别一会儿人家只想做朋友，你却想做恋人呢，那不是瞎了吗？最后受伤最重的还是你自己。嗯，饿了吧？去我这儿吃点吧。走吧，我妈呀，去天津开会了。你们家里现在就我一人。哎，走吧你。哎呦，这身上的土呀！天呀，我的妈呀！吃吧，我猫弟弟。咱不当饿死鬼啊，更不能当傻帽。吃啊。就你那石小娜啊，长得是挺好看的，姐姐我也喜欢，但咱自己得用镜子照照自己个儿吧。你非姐我呀，也谈恋爱了。嗯？干嘛的呀？我们原来厂里的技术员。叫何学阳，那人嘛，长得还行，但没你精神。家庭条件也一般。哎，主要是啊，他人特别聪明，技术也好。嗯，那有技术，以后就做不了。哎，你俩还有共同爱好呢，他从小练武，在什刹海学摔跤。那你还在厂里总被人欺负？这你就不懂了，越是在一个厂子里，越是不方便。我不想给他惹事儿。那有什么不方便的？我女朋友要是在这，算了，改天你带我去见他，我跟他练练。哟，你是说，看看你俩谁能摔得过谁？你放心吧，我会让着他的。哟，你可未必能摔过他啊！哼，他在学校跟人练跤，可专业了。得换摔跤服。哦，那那我不跟他练。怎么了？吓着了？还是担心人家太专业？不是，我是害怕给你丢人。丢人？这有什么可丢人的呀？这摔跤不就有输有赢的？有什么可丢人的？哎，不是输赢的问题。姐，你不知道，他们这些练跤的特别看行头。我没行头，肯定不带我玩啊！一看我就是这胡同里穷小子。那到时候你这面子多难看啊，是吧？哦，还讲究这个呢